السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت اقوال کا گلدستہ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپ ڈیٹس آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اب آپ مجھے ٹویٹر فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں جب کوئی تلخ ہونے کی بجائے خاموش ہو جائے تو جان لیں کہ اس نے زندگی کی بہت سی حقیقتوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھا ہے انسان کی خواہشات بالکل بلبلوں کی مانت ہوتی ہیں جو معلوم نہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیوں پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو جاتے ہیں خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ترجیحات کا فرق ہے ہر بندہ ہر بات اور ہر جواب کا مستحق نہیں ہوتا اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو بھیڑ ہمت تو دیتی ہے مگر شناخت چھین لیتی ہے انسان کی زبان کو کھائی کہا جاتا ہے بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے اگر بولنے سے پہلے انسان تھوڑا سا بھی سوچ لے تو وہ دوسرے کی نظروں میں گرنے سے محفوظ ہو جائے یہ غم اور مسائب ہمیں ہماری اوقات میں رکھنے کے لیے آتے ہیں جب کبھی ہم انا میں اڑنے لگتے ہیں یا جفا میں حد سے بھر جاتے ہیں تو یہ ہمیں ہمارے مقام پہ واپس چھوڑنے آ جاتے ہیں چنگاری کو شولوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے حادثے بھی یوں آتے ہیں جیسے ربڑ کے اڑتے ہوئے غبارے ان سے بھی کھیلنے کو جی چاہتا ہے لوگوں سے وہ سوال نہ کرو جو خدا نے انسانوں سے کرنے ہیں مثلا تمہارا مذہب کیا ہے تم نے عبادت کی تم نے روزہ رکھا لوگوں سے وہ سوال کرو جو انسان کو انسان سے کرنے چاہیے مثلا کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے کیا تم بھوکے ہو کیا تمہیں کچھ چاہیے ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے ایوب پر ہوتی ہے اپنے بڑے بڑے ایپ تو دکھائی ہی نہیں دیتے اپنے بدن پر سام بچھو لٹک رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں جن لوگوں نے اپنی مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا نرم و نازک روح کو اپنے سینے میں دبا کر تم زمانے کی پتھریلی زمین پر نہیں چل سکو گے جو پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کاٹنا چاہے اسے پاگل خانے میں بند کر دینا چاہیے ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں بحث کو نہیں چھوڑتے ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں اپنے ہی ساتھی ہار بیٹھتے ہیں توقعات کا بھی عجیب مسئلہ ہے یہ چوری چوری اگنے والی فصل ہے ایک بیج سے اس کی ساری تیاری بھر جاتی ہے انسان کو لگتا ہے کہ ہمیں کوئی توقع نہیں اور اندر ہی اندر کئی توقعات وابستہ ہو جاتی ہیں سچی باتیں سب کو کڑوی لگتی ہیں مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ نیم کے پتے کڑوے سے ہی مگر خون تو صاف کرتے ہیں نا چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو جب کوئی تمہارے دل کے دروازے پر دستک دے تو فوراً مت کھولنا بعض لوگوں کی عادت بچوں جیسی ہوتی ہے دستک دے کر بھاگ جاتے ہیں اینٹ کا اینٹ سے ربط ختم ہو جائے نا تو دیواریں اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہیں زندگی میں کبھی کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک میں بھی لٹکا دینا تب بھی اطمینان رکھیں عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو جو مقبول ہو ضروری نہیں قبول بھی ہو لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت ہی نہیں رہتی آؤ آنکھ مچولی کھیلے اور ایک دوسرے کو تلاش کریں دیکھو اگر تم میرے دل میں چھپے تو میرے لیے تمہیں ڈھونڈ لینا دشوار نہیں لیکن اگر تم اپنی دیوار ہستی کے پیچھے چھپ گئے نا تو لوگوں کا تم تک پہنچنا ایک صحیح لا حاصل ہوگا بارش ہوتی ہے تو خالی گھڑے باران رحمت سے خود بخود بھر جاتے ہیں اور موٹے موٹے اونچے ٹیلے ویسے کے ویسے سوکھے ہی رہ جاتے ہیں اپنے آپ کو خالی رکھو کیونکہ خالی جھولی ہی بھری جاتی ہے ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے دنیا میں بھونکنے والے کتے بہت ہیں 
جینا چاہتے ہیں تو ان کی آواز نہ سننے کی صلاحیت پیدا کریں یہ جو مایوسی کا بھور ہوتا ہے نا یہ بڑا ظالم کرداب ہوتا ہے اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے لیکن جب بہت گہرا اتر جائے نا تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی انسانوں سے حیوانوں کی دوستی اچھی ہے میرے بھائی انہیں کوئی ورگلا تو نہیں سکتا نا ملنا اور بچھڑنا زندگی کا حصہ ہے لیکن بچھڑنے کے بعد ملنا زندگی کی امید کہلاتا ہے فاصلہ کسی رشتے کو جدا نہیں کر سکتا اور وقت کسی نئے رشتے کی تخلیق نہیں کرتا اگر جذبات سچے ہوں تو رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں زندگی کو اتنا سستا نہ بناؤ کہ کوئی بھی گھٹیا شخص اس سے کھیل کر چلا جائے ہمیں نہ اپنی خواہشات کو محدود کرنا پڑتا ہے بہت سی خواہشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے بہت سے خوابوں کو آنکھوں میں دفن کرنا پڑتا ہے جہاں ہماری جگہ نہیں ہوتی وہاں سے خود کو کھینچ کھانچ کر نکالنا پڑتا ہے آنسوں کو بریک لگانے پڑتے ہیں اذیت کو پیروں تلے کچلنا پڑتا ہے مصنوعی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجانی پڑتی ہے خوام خواہ کہہ کے لگا کر خود کو زندہ ثابت کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر زندگی گزرتی ہے کیونکہ زندگی تو گزارنی پڑتی ہے نا میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پر رونا آ جاتا ہے مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو صرف ڈراما سمجھا جاتا ہے کسی کا کردار تمہاری ذمہ داری نہیں کسی کی ذات تمہارا ٹھیکا نہیں جو تم ہو وہ بس تم خود ہی ہو اپنے آپ پر زیادہ توجہ دو لوگوں کے بارے میں زیادہ وہی سوچتے ہیں جن کی اپنی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی انسان کبھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا جتنا وہ گمان کر لیتا ہے کسی کی میٹھی باتوں کا مطلب ہر کس یہ نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانا ڈالا جاتا ہے اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے کیونکہ آپ کی تقدیر قسمت وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے پتہ ہے غلط فہمی اور غصے سے ہی تعلق ٹوٹتے ہیں ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا حساب کے اصولوں میں یہ ہوتا ہوگا کہ دو میں سے ایک نکالو تو ایک بچتا ہے مگر محبت کے اپنے اصول ہیں یہاں دو میں سے ایک نکالو تو ایک بھی نہیں بچتا کبھی کبھی کوئی انسان آپ کی زندگی سے نکل جائے نا تو بے ساختہ ان کے لیے تالیاں بچا کر داد دینے کو جی چاہتا ہے کہ جی آپ کا کھیل کھیلنے کے لیے بے حد شکریہ آپ واقعی بہت اچھے کھلاڑی ہیں دل سے اترے ہوئے لوگ سامنے کھڑے بھی رہنا تو نظر نہیں آتے بعض لوگ رویے تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ تو الفاظ بھی سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں لمبا دھاگا اور لمبی زبان ہمیشہ الجھ جاتی ہے اس لیے دھاگا لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھیں رونے والا بھی اس امید سے روتا ہے کہ اسے آنسو بہانے کو کندھا مل جائے گا جس طرح انسان کو موت سے فرار نہیں اسی طرح انسان انسان سے بھی دور نہیں بھاگ سکتا ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو بعض لوگ مسکرانا بالکل بھول جاتے ہیں یہاں تک کہ ان کے ہونٹوں کے گرد لاف لائنس بھی غائب ہو جاتی ہیں مگر اگر کبھی وہ ذرا بھی مسکرا دیں تو لگتا ہے ان کی گردن پہ کوئی اجنبی چہرہ آ ٹھہرا ہے ایسا اجنبی جس سے آپ شناسا بھی ہوں اور وہ آپ کو اچھا بھی لگے زندگی میں بعض اوقات کسی تکلیف کا آنا آپ کو بہت سی تکلیفوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے وہ ایک دھکا آپ کو بہت سے دھکوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے بیزاری ایک کیفیت نہیں مکمل اذیت ہے دوسروں کی نیتوں کی پڑتال کرنا چھوڑ دیں ممکن ہے کہ اس کی توبہ آپ سے پہلے قبول ہو جائے 
और आप ही तो जाहिद होने की हमारी गलत फहमी हमें ही ले बैठे